you know, communication difference between us and India. I just wanted to understand that with the US trying to sell its competitive defense systems to traditional Russian markets, what are the new USPs uh, you have been developing to keep your market intact? активно продвигают свою продукцию на те рынки, которые традиционно считались российскими, каким новым схемам э, планируют прибегать в России для того, чтобы сохранить свое присутствие на этих рынках? Ну, прежде всего, я, я так понимаю, вы представляете э, индийскую прессу. Я вам, наверное, на примере Индии это как раз и скажу, что э, мы прекрасно понимаем и видим это, что э, Наши конкуренты, прежде всего Соединенные Штаты, пытаются нас вытеснить с традиционных рынков, с того же индийского рынка. А одновременно с этим мы, естественно, не сидим и не наблюдаем за этим негативным процессом со стороны. В частности, с Индии у нас весьма и весьма продвинутые отношений, в том числе касающиеся, касающиеся кооперации по созданию тех или иных видов вооружений или лицензионного производства тех или иных видов вооружений, которые в лицензии будут производиться в Индии. Хороший пример, мне кажется, это Брамус, весьма весьма продвинутый продукт, который востребован сегодня потенциально не только индийскими вооруженными силами, но и третьими странами. У нас есть пример лицензионного производства телевизора с утрицем КАИ, боеприпасов для танков Т-90, если у нас на выдании э, создания совместного предприятия, вернее, э, уже производства автомата Калашникова, у нас э, контракт э, на по морской тематике, э, а именно создание э, производства двух э, бригад 11356. И э, именно с индийскими партнерами, как пример, если можно привести, мы находим э, сегодня пути преодоления тех санкционных, абсолютно недружественных и недобросовестных действий США лучшим образом. Мы отходим от взаиморасчетов, как доллар, понимая, что сегодня это валюта, которая становится для нас в расчетах просто неприемлемой, хотя бы потому, что может быть просто, что называется, изъят или конфискованы, или заблокированы те или иные финансовые учреждения. Мы а, одновременно с этим даем пример того, что а, а, все эти санкции имеют так или иначе в итоге нулевой эффект. А, тем более, что на примере Индии мы видим, что страны, которые прежде всего заботятся о своей национальной безопасности, наверное, приоритет будут все равно отдавать тем взаимоотношениям, которые выстроены годами, которые имеют историю и, самое главное, проверены на практике временем, и своей эффективностью, и существующими контрактами, и портфелями заказов и так далее. I see that uh, the question comes uh, from the India, uh, mass media. Um, for now, we can see that our main competitors, uh, and particularly the United States of America, are trying to push the uh, Russian producers uh, from uh, the traditional markets, but we are not passive in this uh, situation. Uh, with India, we have a range uh, of uh, projects, including uh, not uh, only uh, 
cooperation in terms of joint development of new products, but also license indigenous production uh, on the Indian soil. A good example here is the Brahmas uh, missile. It is an advanced uh, project which uh, can be used not only in India, but uh, also can be exported. I would also like to give you the example of the licensed production of the Sukhoi Su-30 MKI uh, aircraft and also ammunition for T-90S tanks. And we also have a project on the joint uh, production of AK uh, Kalashnikov rifles and the contracts uh, in the fields uh, of uh, uh, ships, uh, the building of uh, two uh, projects uh, uh, 113356 uh, 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 brigades uh, in India. So we are uh, finding the ways uh, to tackle with uh, sanctions and unfriendly actions uh, of our um, of our competitors like the United States of America. We are switching away from the dollar, understanding that for us it's an unacceptable currency for now because it can be uh, confiscated and omitted. Um, so we are giving here an example that uh, such sanctions have 0% effectiveness on us. Uh, and uh, here is an example of India, a country which is interested in strengthening its uh, uh, military uh, capacity and defense, and uh, such countries give uh, priority to long-standing friendly relations with uh, good uh, uh, portfolio of uh, warriors and uh, long-standing projects. А кроме того, последние события в Афганистане, я думаю, лучше всего продемонстрировали, какими, в кавычках, трогательными партнерами являются американцы. Да, побросали всех, убежали, бросили на произвол судьбы, людей, снабдили, в том числе, бросив вооружение талибов, Начиная с самолета, по заканчивая стрелковым вооружением. Просто экипировали полностью. Так что, как у нас говорят друзья, они везде познаются. А в данном конкретном случае, мне кажется, прекрасная была иллюстрация того, что от них можно ожидать. And what a uh, so called good partner as the United States can be. They have left their people uh, by and uh, also lots of uh, military equipment uh, equipping the Taliban uh, movements uh, for many years, not only with uh, uh, firearms but also with vehicles and aircraft. Uh, we say that uh, a friend in need is a friend indeed. So this is a good illustration of how the cooperation with the United States can unfold. Представляете, существует договор о не ну об информировании по распространению продажи переносных зенитных ракетных комплексов. Вот американцы оставили только пусковых установок больше 150 по ЗРК, и это все сегодня в руках Талибана. Можете себе представить, какую опасность несет сегодня только это беспознанное, но в данном случае уже прибранное к рукам вооружение. Это может оказаться где угодно, у любых террористов в руках. И никто это уже теперь не проконтролирует. Просто никто. Это может быть в Европе, в Америке, в Азии, где угодно, в Индии. Uh, you know, there is a treaty on the informing about the sales uh, of the uh, uh, anti-aircrafts uh, missile uh, systems and the United States... Uh, Stinger type. Stinger type. Yeah. You understand. And the United States uh, has left more than 150 such uh, systems in Afghanistan, uh, which are now in the hands of the Taliban. A movement. Can you imagine 
Or yes. even not Taliban exactly, maybe some terrorist groups. Nobody knows. You know, they, they just left it and that's it. Can you More than 150 pieces. And nobody knows how many missiles are there.